வணக்கம் வெல்கம் டு ஏஜேசி அகாடமி இன்றைக்கி இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பில்டிங் மெட்டீரியலில் அக்ரிகேட்ஸில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட்டான எம்சி கியூஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ கிளாஸ்க்கு வந்து போகலாம் நீ த இன்னர்ட் மினரல் மெட்டீரியல் யூஸ்ட் ஃபார் த மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் மாட்டர் அண்ட் காங்கிரீட் இஸ் ஸோ அப்போ இந்த மாட்டர்லேயும் காங்கிரீட்லேயும் இன்னர்ட் மினரல் மெட்டீரியலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல் வந்து எது அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுன்னு பார்த்தோன்னா அக்ரிகேட்ஸ் தான் அக்கார்டிங் டு ஐஎஸ் த்ரீ எயிட்டி த்ரீ நைன்டீன் செவன்ட்டி எ குட் அக்ரிகேட் ஃபார் காங்கிரீட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஷுட் பி ஸோ அப்போ இந்த ஹையர் ஸ்டாண்டர்ட் படி இந்த குட் அக்ரிகேட் வந்து கான்ஸ் காங்கிரீட் ஒர்க்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய குட் அக்ரிகேட்ஸ்லாம் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா கெமிக்கலி இன்னர்ட்டாக வந்துருக்கணும் சஃபிஷியன்ட்லி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அதே மாதிரி ஹார்ட் அண்ட் டியூரபிளாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கணும் ஸோ அப்போ மூணுமே வந்து கரெக்டு தான் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் டி ஆல் தி அபவ் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஃபார் ரெயின் ஃபோஸ்ட் காங்கிரீட் இந்த அக்ரிகேட் யூஸ்ட் இஸ் ஸோ அப்போ ரெயின் ஃபோஸ்ட் காங்கிரீட் ஒர்க்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அக்ரிகேட்ஸ்லாம் வந்து எப்படி இருக்கும் என்னென்ன அக்ரிகேட்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோன்னா சாண்ட் கிராவல் க்ரஷ் ராக் இதெல்லாம் வந்து அக்ரிகேட்டாக இந்த ரெயின் ஃபோஸ்ட் காங்கிரீட் ஒர்க்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ மூணுமே வந்து கரெக்டு தான் ஸோ ஆப்ஷன் டி ஆல் தி அபவ் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் ஃபார் த மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் காங்கிரீட் ஆஃப் லோ டென்சிட்டி த அக்ரிகேட் யூஸ்ட் இஸ் ஸோ அப்போ இந்த லோ டென்சிட்டி காங்கிரீட் மே ஒர்க்ஸுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய அக்ரிகேட்ஸ்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ லோ டென்சிட்டி காங்கிரீட் மேனுஃபேக்சரிங் ஒர்க்ஸுக்கு வந்து எந்த அக்ரிகேட்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தோன்னா ஃபர்னஸ் கிளிங்க கோக் கோக் ப்ரீஸ் சாடஸ்ட் இந்த மூணுமே வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அக்ரிகேட்ஸாக ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் டி ஆல் தி அப்போ வந்து கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் த மெட்டீரியல் ஹேவிங் பார்ட்டிகல் சைஸ் வேரிங் ஃப்ரம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் எம்எம் இஸ் டேம் டெஸ் ஸோ அப்போ இந்த ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல் சைஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சில்ட் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுவோம் அண்ட் அக்ரிகேட் இஸ் செட் டு பி டேஷ் அக்ரிகேட் இஃப் இட்ஸ் சைஸ் இஸ் மோர் தென் செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் சைஸுக்கு மேலே அந்த அக்ரிகேட் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டைப் ஆஃப் அக்ரிகேட்டை நம்ம எப்படி சொல்வோம்னா சைக்ளோபியன் அக்ரி அக்ரிகேட் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுவோம் அதுக்கடுத்த கொஸ்டின் த அக்ரிகேட் விச் பாசஸ் த்ரூ செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் சீவ் சைஸ் அண்ட் என்டையர்லி ரீட்டைன் ஆன் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்எம் சீவ் சைஸ் இஸ் நோனஸ் இப்போ இந்த அக்ரிகேட் வந்து செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் சீவ் சைஸில் வந்து பாஸ் ஆகி ரீட்டைன் ஆகிறது வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்எம் சீவ் சைஸில் வந்து ரீட்டைன் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த டைப் ஆஃப் அக்ரிகேட்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கோர்ஸ் அக்ரிகேட் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் அடுத்த கொஸ்டின் த மேக்ஸிமம் பார்ட்டிகல் சைஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் இஸ் அப்போ கோர்ஸ் அக்ரிகேட்டோட மேக்ஸிமம் பார்ட்டிகல் சைஸ் வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் த மேக்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் த மேக்ஸிமம் பார்ட்டிகல் சைஸ் ஆஃப் ஃபைன் அக்ரிகேட் இஸ் அப்போ ஃபைன் அக்ரிகேட்டோட மேக்ஸிமம் பார்ட்டிகல் சைஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்எம் த அக்ரிகேட் விச் பாஸ் த்ரூ ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்எம் சீவ் சைஸ் அண்ட் என்டையர்லி ரீட்டைன் ஆன் செவன்டி ஃபைவ் மைக்ரான் ஐஎஸ் சீவ் இஸ் கால்ட் ஸோ இப்போ இந்த அக்ரிகேட் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்எம் சீவ் சைஸில் வந்து பாஸ் ஆகி ரீட்டைன் ஆகிறது வந்து செவன்டி ஃபைவ் மைக்ரான் சீவ் சைஸில் வந்து ரீட்டைன் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த டைப் ஆஃப் அக்ரிகேட்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபைன் அக்ரிகேட் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறோம் அதுக்கு அடுத்த கொஸ்டின் இந்த மினிமம் பார்ட்டிகல் கோர் சைஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் மேக்ஸிமம் வாய்ஸ் ஸோ எந்த டைப் ஆஃப் அக்ரிகேட்டுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் வாய்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகும் பார்த்தோன்னா ஆங்குலர் அக்ரிகேட்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் வாய்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் இந்த வேல்யூ ஆஃப் பல்க் டென்சிட்டி ஃபார் ஆங்குலர் அண்ட் ஃபிளாக்கி அக்ரிகேட் இஸ் டேஷ் ஆஸ் கம்பேர்ட் டு கிரேடர் அக்ரிகேட்ஸ் அப்போ இந்த ஆங்குலர் அக்ரிகேட்டுக்கும் ஃபிளாக்கி அக்ரிகேட்டோட பல்க் டென்சிட்டி வேல்யூ வந்து கம்மியாக வந்திருக்கும் வென் கம்பேர்ட் டு கிரேடட் அக்ரிகேட் த வேல்யூ ஆஃப் பல்க் டென்சிட்டி ஆஃப் அக்ரிகேட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஸோ இந்த அக்ரிகேட்டோட பல்க் டென்சிட்டி வேல்யூ வந்து எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தோன்னா சைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் அக்ரிகேட் ஷேப் அந்த அக்ரிகேட்டோட ஷேப்பு அது அக்ரிகேட்டோட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி இது மூணுத்தையும் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் டி ஆல் தி அபவ் வந்து கரெக்டான ஆன்சர்
the sum of percentage of all deleterious matter in material in the aggregate shall not exist so appo the deleterious material vande the aggregate la evlo percentage ku mela vande present a irukka koodadhu appo pathana 5 percentage ku mela vande irukka koodadhu the resistance of an aggregate to compressive force is known as so the aggregate vande the, the compressive force resist panni resist pan resist panni adha lende enna vande kandupidipona crushing value vande and aggregate oda crushing value nama vande kandupidipom adha question the resistance of an aggregate to wear is known as so appo ஸோ அந்த வியரிங் அக்ரிகேட்டோட வியரிங் ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம வந்து எதில் இருந்து கண்டுபிடிப்போம் பார்த்தோன்னா அப்ரேஷன் வேல்யூ மூலமாக நம்ம வந்து இந்த அக்ரிகேட்டோட வியரிங் ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் அடுத்த கொஸ்டின் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அன் அக்ரிகேட் டு த எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹைட்ரேஷன் ஆஃப் சிமெண்ட் அண்ட் வெதர் இஸ் கால் அக்ரிகேட்டில் வந்து ஹைட்ரேஷன் ஆஃப் சிமெண்ட் எஃபெக்டும் வெதரிங் எஃபெக்டும் வந்து அந்த அக்ரிகேட்டில் வந்து நடக்கும் போது அதை ரெசிஸ் பண்ணி என்ன நம்ம வந்து கண்டுபிடிப்போம் பார்த்தோன்னா அது சவுண்ட்னஸ் வேல்யூ நம்ம வந்து கண்டுபிடிப்போம் பல்கிங் ஆஃப் சாண்ட் இஸ் ஸோ பல்கிங் ஆஃப் சாண்ட் அப்படின்றது என்னென்னா increase in volume of sand due to presence of moisture up to certain extent so appa bulking of sand appindrathu illa na and the sand la vande evlo moisture content vande present a irukku adanalle and the sand la vande volume vande increase agum so adha nam enna solrona bulking of sand appdin solli denote pandro adutha question with the moisture content 5 to 10 percentage by weight the bulking of sand is increased by so ipo the moisture content vande 5 to 10 percentage வந்து மாய்ச்சர் கண்டென்ட் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ இந்த சா பல்கிங் ஆஃப் சாண்ட் வந்து எவ்வளோ வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு பார்த்தோன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது வென் த சாண்ட் இஸ் ஃபுல்லி சேச்சுரேட்டட் இட்ஸ் வால்யூம் இஸ் டேஷ் த வால்யூம் ஆஃப் ட்ரை அண்ட் லூஸ் சாண்ட் ஸோ அப்போ அந்த சாண்ட் வந்து இப்போ ஃபுல்லி சேச்சுரேட்டாக வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட வால்யூம் வந்து ஈக்குவல் டு எதோட வால்யூம்க்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ட்ரை அண்ட் லூஸ் சாண்டுக்கு ஈக்குவலாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் எப்போன்னு பார்த்தோன்னா அந்த சாண்ட் வந்து ஃபுல்லி சேச்சுரேட்டடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட வால்யூம் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா இந்த ட்ரை அண்ட் லூஸ் சாண்டோட வால்யூமுக்கு வந்து ஈக்குவலாக வந்துருக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் வால்யூம் ஆஃப் மாய்ஸ் சாண்ட் டு த வால்யூம் ஆஃப் ட்ரை சாண்ட் இஸ் நோன் எஸ் பல்கிங் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுவோம் அடுத்த கொஸ்டின் ஃபைன் சாண்ட் பல்க்ஸ் டேஷ் தென் கோர்சர் சாண்ட் ஸோ ஃபைன் சாண்ட் தான் வந்து அதிகமாக வந்து பல்க் ஆகும் அண்ட் கம்பேர்ட் டு கோர்சர் சாண்ட் அடுத்த கொஸ்டின் இந்த ஃபைனஸ் மாடலஸ் ஆஃப் அன் அக்ரிகேட் இஸ் ரஃப்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஸோ ஃபைனஸ் மாடலஸ் ஆஃப் அக்ரிகேட் வந்து எதுக்கு ப்ரொபோஷனாக இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஆவரேஜ் சைஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகேட் ஸோ அந்த அக்ரிகேட்டோட ஆவரேஜ் சைஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு வந்து ப்ரொபோஷனாக தான் வந்து இந்த ஃபைனஸ் மாடலஸ் ஆஃப் அக்ரிகேட் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குது அடுத்த கொஸ்டின் கோர்ஸர் த அக்ரிகேட் த டேஷ் இஸ் த ஃபைனஸ் மாடலஸ் இப்போ வந்து அக்ரிகேட் வந்து கோர்ஸராக இருந்துச்சுன்னா ஃபைனஸ் மாடலஸ் வந்து ஹையராக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் த வேல்யூ ஆஃப் ஃபைனஸ் மாடலஸ் ஆர் ஃபார் ஃபைன் சாண்ட் மே ரேஞ்ச் பிட்வீன் ஸோ வந்து ஃபைன் சாண்டோட ஃபைனஸ் மாடலஸ் வேல்யூ வந்து எவ்வளோ இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டூ 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 பாயிண்ட் சிக்ஸ் அந்த ரேஞ்சில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் இஃப் த ஃபைனஸ் மாடலஸ் ஆஃப் சாண்ட் இஸ் த்ரீ தென் த சாண்ட் இஸ் கிரேடட் எஸ் இப்போ வந்து இந்த ஃபைனஸ் மாடலஸ் ஆஃப் சாண்ட் வந்து த்ரீ வேல்யூவில் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ அந்த சாண்டை நம்ம எப்படி கிரேட் பண்ணுவோம்னா கோர்ஸ் சாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுவோம் அடுத்த கொஸ்டின் இந்த சாண்டர்ட் சாண்ட் நவ் யூஸ்ட் இன் இந்தியா இஸ் ஆப்டைன் ஃப்ரம் ஸோ வந்து ஸ்டாண்டர்ட் சாண்ட் வந்து எங்கேருந்து இப்போ இந்தியாவிலேருந்து எடுக்கிறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா சென்னூர் சென்னையில் வந்து எண்ணூறுன்ற இடத்துலேருந்து தான் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் சாண்ட் வந்து எடுக்கிறாங்க அடுத்த கொஸ்டின் சவுண்ட்னஸ் ஆஃப் அக்ரிகேட் டெஸ்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன் ஃபார் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் டைப் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர் கண்டிஷன் ஸோ அப்போ அந்த சவுண்ட்னஸ் டெஸ்ட் வந்து இந்த அக்ரிகேட்டில் எதை வந்து எதுக்காக வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா காங்கிரீட் எக்ஸ்போஸ் டு ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ராஸ்ட் ஸோ வந்து ஃப்ரீசிங் அண்ட் தாயிங் எஃபெக்ட் ஆல்டர்னேட் வெட்டிங் அண்ட் ட்ரைங் எஃபெக்ட்டுக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த சவுண்ட்னஸ் டெஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிப்போம் காங்கிரீட்ல வந்து ஃப்ராஸ்ட் ஆக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம இந்த அக்ரிகேட்ல வந்து சவுண்ட்னஸ் டெஸ்ட் வந்து கண் கண்டெக்ட் பண்ணுறோம் அடுத்த கொஸ்டின் இன்க்ரீஸ் இன் ஃபைனஸ் மாடலஸ் ஆஃப் அக்ரிகேட் இண்டிகேட்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த ஃபைனஸ் மாடலஸில் வந்து அந்த அக்ரிகேட்டில் வந்து ஃபைனஸ் மாடல்ஸ் வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுனா அது என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது பார்த்தோன்னா கோர்ஸ் கிரே கிரேடிங் அப்படின்னு சொல்லி இண்டிகேட் பண்ணுது விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் டெஸ்ட் இஸ் கண்டக்டட் ஆன் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் டு டிட்டர்மைன் டெய் டஃப்னஸ் ஸோ வந்து இந்த கோர்ஸ் அக்ரிகேட்டில் வந்து அதோட டஃப்னஸ் வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எந்த டெஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா இம்பாக்ட் வேல்யூ டெஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அடுத்த
தேர்ட்டியாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிடணும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒர்க்ஸில் வந்து இந்த அக்ரிகேட் இம்பேக்ட் வேல்யூ வந்து ஒவ்வொரு ஒர்க்குக்கும் ஒவ்வொரு வேல்யூவில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அப்போ எல்லாமே வந்து கரெக்ட் தான் சப்போ ஆப்ஷன் டி ஆல் தி அபோ வந்து கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் நாட் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சாண்ட் இன் மாட்டர் ஸோ அப்போ எது வந்து இந்த ஸோ மாட்டரில் இந்த சாண்ட் வந்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது சாண்டோட ஃபங்க்ஷன் வந்து எது வந்து கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ இந்த ஷ்ரிங் ரெடியூஸ் ஷ்ரிங்கேஜ் பண்ணுறது சாண்டோட ஃபங்க்ஷன் அதே மாதிரி ரெடியூசிங் த கன்சம்ஷன் ஆஃப் சிமெண்ட்டும் வந்து சாண்டோட ஃபங்க்ஷன் செட்டிங் டைம் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறது ஸ்ட்ரென்த் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறது மட்டும் ஸ்டாண்டோட ஃபங்க்ஷன் வந்து கிடையாது ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் சி தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் அக்ரிகேட் கிவ்ஸ் மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரென்த் இன் காங்கிரீட் ஸோ வந்து எந்த டைப் ஆஃப் அக்ரிகேட் வந்து இந்த காங்கிரீட்டில் மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரென்த் வந்து கொடுக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா கியூபிகல் அக்ரிகேட் வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரென்த் வந்து கொடுக்கும் அக்கார்டிங் டு ஜியாலஜிக்கல் ஆர்ஜின் அக்ரிகேட்ஸ் ஆர் கிளாஸிஃபைட் இன் டூ டேஷ் டைப்ஸ் ஸோ வந்து ஜியாலஜிக்கல் ஆர்ஜினை பொறுத்து இந்த அக்ரிகேட்ஸை வந்து டூ டைப்ஸாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி அக்கார்டிங் டு சைஸ் அக்ரிகேட்ஸ் ஆர் கிளாஸிஃபைட் இன் டூ டேஷ் டைப்ஸ் ஸோ வந்து அக்ரிகேட்டோட சைஸை பொறுத்து பேஸ்ட் ஆன் சைஸை பொறுத்து அக்ரிகேட்டை வந்து எத்தனை டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஃபோர் டைப்ஸாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க வாட் இஸ் த டோட்டல் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அக்ரிகேட் இன் காங்கிரீட் பை வால்யூம் ஸோ வந்து இந்த காங்கிரீட்டில் வந்து அக்ரிகேட்டோட டோட்டல் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ வந்து எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டூ செவன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் வாட் இஸ் த சைஸ் ஆஃப் ஃபைன் அக்ரிகேட் ஃபைன் அக்ரிகேட்டோட சைஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்எம் சைஸ் ஸோ வாட் இஸ் த சைஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் கோர்ஸ் அக்ரிகேட்டோட சைஸ் வந்து என்ன கேட்டுருக்காங்க ஸோ வந்து கிரேட்டர் தென் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்எம் க்ரஷ்டு ஸ்டோன் கிராவல் அண்ட் ஆர்டினரி சாண்ட் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் வெயிட் அக்ரிகேட்டோட எக்ஸாம்பிள் அண்ட் அக்ரிகேட் இஸ் செட் டு பி ஃபிளாக்கி இஃப் இஸ் லீஸ்ட் டைமென்ஷன் இஸ் லெஸ் தென் ஸோ வந்து அந்த அக்ரிகேட்டை வந்து ஃபிளாக்கி அப்படின்னு எப்போ சொல்லுவோம்னா அதோட லீஸ்ட் டைமென்ஷன் வந்து லெஸ் தென் த்ரீ பை ஃபிஃப்த் ஆஃப் மீன் டைமென்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஃபிளாக்கி அக்ரிகேட் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுவோம் லைட் வெயிட் அக்ரிகேட்ஸ் ஆர் ஆப்டைன் ஃப்ரம் ஸோ லைட் வெயிட் அக்ரிகேட் வந்து எதுலேருந்து ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்தோன்னா வல்கனிக் சோர்ஸ்லேருந்து தான் வந்து இந்த லைட் வெயிட் அக்ரிகேட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது த யூனிட் வெயிட் ஆஃப் ஹெவி வே இந்த யூனிட் வெயிட் ஆஃப் ஹெவி வெயிட் காங்கிரீட் வேரிஸ் ஃப்ரம் டேஷ் கேஜி பெர் மீட்டர் கிப் ஸோ வந்து இந்த ஹெவி வெயிட் அக்ரிகேட்டோட யூனிட் வெயிட் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தோன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கேஜி பெர் மீட்ரு வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் வாட் இஸ் வாட் ரேஷியோ வாட் ரேஷியோட ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஒன் மைனஸ் பல்க் டென்சிட்டி டிவைட் பை அப்ரன் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஸோ தான் வந்து வாட் ரேஷியோட ஃபார்முலா அடுத்த கொஸ்டின் த ஸ்பெசிஃபிக் த ஆவரேஜ் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் நேச்சுரல் அக்ரிகேட் இஸ் ஸோ வந்து நேச்சுரல் அக்ரிகேட்டோட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி வேல்யூ எவ்வளோ பார்த்தோன்னா டூ பாயிண்ட் செவன் விச் மிஷின் இஸ் ப்ரிஃபர்ட் ஃபார் அப்ரேஷன் டெஸ்ட் ஸோ எந்த மிஷின் வந்து இந்த அப்ரேஷன் டெஸ்ட்டுக்கு வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் மிஷின் தான் வந்து அப்ரேஷன் டெஸ்ட்டுக்கு வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க A maximum crushing value of dash percent is allowed for water bound macadam base cores in Indian condition. So, on the water bound macadam base cores, how much crushing value is maximum and present is 40% of the present. Aggregates to be used for bearing cores, the impact value should not exceed dash percent. So, on the aggregate to be bearing cores, how much crushing value is maximum and present is 40% of the present. Flaky particles have, so flaky particles have, so flaky particles have, so flaky particles have, so flaky particles have, ஸோ ஃப்ளாகி பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா திக்னஸ் ரொம்ப கம்மியாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இந்த சாண்டோட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் விச் டைப் ஆஃப் அக்ரிகேட் கிவ்ஸ் மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரென்த் டு காங்கிரீட் ஸோ வந்து எந்த டைப் ஆஃப் அக்ரிகேட் வந்து இந்த காங்கிரீட் வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரென்த் வந்து கொடுக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்குலர் அக்ரிகேட் வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரென்த் வந்து கொடுக்கும் ஃபார் அ கிவன் வாட்டர் கண்டென்ட் ஒர்க்கபிலிட்டி ஆஃப் காங்கிரீட் இஸ் குட் இஃப் அக்ரிகேட் யூஸ்ட் ஆர் ஸோ இந்த நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய வாட்டர் கண்டென்ட்டுக்கு காங்கிரீட்டோட ஒர்க்கபிலிட்டி வந்து நல்லா வந்து கிடைக்கும் எப் எந்த டைப் ஆஃப் அக்ரிகேட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போதுன்னு பார்த்தோம்னா ரவுண்டட் அக்ரிகேட்டை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய வாட்டர் கண்டென்ட்டுக்கு நல்ல ஒர்க்கபிலிட்டி வந்து கிடைக்கும் எ ஃப்ளாக்கி அக்ரிகேட் இஸ் செட் டு பி அலாங்கேட்டட் இஃப் இட்ஸ் லென்த் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டைம்ஸ் தான் மீன் சைஸ
So, in the type of aggregator, most, most useless and aggregator on the Rikun Patana, other surface structure on the rumba glassy and the Shna, and the type of aggregator rumba useless and aggregator on the Aktako. The type of aggregate not suitable for high strength concrete and for payment subjected to tension is so in the type of aggregate and the high strength concrete works ago, payment works go on the type of aggregate on the use panamato and patana rounded aggregates on the use panamato. So, by this class, we will see the important MCQs in the MCQs. So, next class, we the building material. We will see the important MCQs in the next class. Thank you.